بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله بدنا نتكلم عن الكينيماتكس أو بارتيكلز اللي هو أول شابتر في الديناميكا والموضوع اللي مواضيع اللي رحنا راح نغطيها إن شاء الله في هذا الشابتر هي بتتعلق في بدرجة كبيرة بهذه الليست الماضية نتكلم عن ريكتلينير موشن ونتكلم عن determination of motion شو معنى determination of motion of a particle نتكلم عن uniform rectilinear motion uh, uniformly accelerated rectilinear motion motion of several particles motion of several particles independent motion الأولى relative motion uh, نتكلم graphic solution شو راح نغطيه uh, نتكلم عن curvilinear motion و نتكلم عن ريكتيلينير كومبوننتس اوف فيلوسيتيز اند اكسلريشن اند سو هذه هي بعض العناوين اللي راح نغطيها ان شاء الله في هذا التشابتر طبعا نحن بدايه الكينماتكس بنستخدمها مشان يعني نحدد حركه الاجسام سواء كان هذه الاجسام صغيره بحجم الكره الجولف او بحجم الساتلايت او بحجم طائره هذه الاجسام لما تتحرك احنا بدنا نجد او ندرس حركتها لما نكون ندرس حركتها طبعا احنا بنتكلم عن آه ثلاث اشياء بنتحرك عن البوزيشن او الديسبليسمنت الازاحه يعني بنتكلم عن الفيلوسيتي وبنتكلم عن الاكسلريشن دراسه الديناميكا بتنقسم الى قسمين القسم الاول اسمه كينماتكس اللي هو موضوعنا اليوم والقسم الثاني اسمه كينيماتكس شو الفرق بين الكينيماتكس والكينيماتكس الكينيماتكس هو دراسة حركة الأجسام بدون ما ندخل في هذه الدراسة القوى اللي بتأثر على هذه الحركة سواء كانت قوى المعينة للحركة أو المعيقة للحركة بينما الكينيماتكس وهو الجزء الثاني إن شاء الله راح ندرسه في بقية هذا الفصل هي دراسة حركة الأجسام وبناخذ بعين الاعتبار القوى اللي بتاثر على هذه الحركه سواء كانت هذه القوى معيقه او معينه للحركه، الثنتين يعني راح ناخذهم بعين الاعتبار. هذا هو الفرق بين الكينماتكس والكينيماتكس، لاحظ لو انا ما حطيت هذه القوى هون على القوى اللي في الاسهم هذه، بس درست حركه الطائره بمعنى لو درست بدي اشوف قديش الفلوسيتي والاكسلريشن والبوزيشن بتكلم عن عن الكينماتكس لو حطيت القوى وشفت قديش اثر القوى على هذه الحركه فانا بتكلم عن الكينماتكس طيب الان احنا طبعا او اسهل حركه بنقدر نبدا فيها هي حركه الاجسام اللي بتتحرك حركه مستقيمه مش معنى ذلك الحركه المستقيمه هي الحركه اللي بتكون على طول الاكس اكسس ولكن يمكن تكون على طول الواي اكسس او على طول خط الزد اكسس او على خط بينهم يعني يمكن يكون الخط بينها او لا فهذه هي الريكتيلينير موشن الكيرفيلينير موشن زي ما شايفين في هذه الصوره الاوبجكت بده يتحرك بحركه دائريه او شبه دائريه مش شرط تكون دائريه منتظمه يعني مش شرط تكون جزء من دائره المهم يكون كيرفيلينير فهذه الحركه برضه بدنا ندرس آه، نشوف يعني قديش الجسم بيتحرك بالنسبه للبوزيشن وبالنسبه للفلوسيتي وبالنسبه الى الاكسلريشن طبعا الفرق بين الستاتيك والديناميك والديناميكا هو الحقيقه بارامتر واحد بارامتر واحد هو اللي بيعين او بيحقق ان هذا الشرط اللي هو الزمن اذا دخلنا في التحليلات الزمن احنا دخلنا في عالم الديناميكا إذا ما دخلنا الزمن وإحنا يعني انتقلنا لدراسة الجسم والقوى اللي بتأثر عليه بدون ما ندخل الزمن معناه إحنا بندخل يعني بندرس الجسم من ناحية استاتيكية. طيب خلينا نبدأ في الريكتيلينير موشن. طبعا الريكتيلينير موشن إحنا كنا بنتكلم عن حركة الأجسام وبدنا ثلاث أشياء، خلينا هذه بعين الاعتبار، خلينا نحطها دائما في ذاكرتنا. بدنا الإزاحة اللي هي الديسبليسمنت وبدنا الفيلوسيتي وبدنا الاكسلريشن هذول الثلاث اذا عرفنا عنهم عن الجسم كل شيء باي وقت قديش كنت الازاحه وقديش كنت الفيلوسيتي وقديش الاكسلريشن معناه احنا يعني تحكمنا بالجسم طيب 
هسا بداية الإزاحة دائما نبدأ في نقطة الصفر أو نقطة الرفرنس بسموها الرفرنس بوينت هذا الرفرنس بوينت إحنا منقيس منها قديش الجسم بعيد سواء كان بعد إيجابي يعني بعد على اليمين أو على الشمال لذلك لو قسنا هذه المسافة بين نقطة الأوريجن أو نقطة البداية لو قسناها in terms of X أو يمكن تكون Y أو يمكن تكون Z فإذا كانت الحركة تبتعد عن الجسم إلى اليمين عادة نحن نأخذها موجب إذا راحت على الشمال بتكون سالبة هذه هي بالنسبة لنا الريكتلين موشن والجسم بتحرك حركة طبعا بحركة مستقيمة يعني ما في كيرف لينيا هلا الجسم كنا يمكن يكون حركته مش على طول الاكس اكسس ولا على طول الواي اكسس ولا على طول الزد اكسس انما بينهما ففي هذه الحاله اذا كان في عندنا الجسم بيتحرك بين الاكس والواي البوزيشن اللي بيكون عنده الجسم بنحدد يعني الازاحه عن طريق احداثيات هذا الجسم قديش بيكون احداثيات الاكس اكسس وقديش احداثيات الواي اكسس والزد اكسس اذا كان فهذه هي الكوردينتس اللي بتحدد لي البوزيشن او بتحدد لي الديسبيسمنت طيب الان لو صور انه عندنا جسم واعطاني معادله وكل هذا الجسم بيتحرك على طول الاكس اكسس وهذه هي المعادله اللي بتحرك طبق هذه المعادله طبعا لاحظ انت هذه المعادله فيها اكس اللي هي الازاحه بالمتر وهنا التي هنا تعني تايم فعندنا الاكس از ا فانكشن اوف تايم فلاحظ لو اعطينا تي مثلا ما هي تي اقل شيء زيرو لو كانت تي زيكول زيرو عوض في المعادله اكس ويل بي زيرو لكن لو كانت هذه مش 6 تي سكوير يعني كانت 6 ماينس تي كيو فبتكون لاحظ بتكون ازاحه التايم زيرو بتكون 6 فمش شرط تكون الازاحه صفر عندما تكون التايم زيرو يعني احنا المعادله هي اللي بتحدد على كل حال اذا كان عندنا هذا هو هذه هي المعادله اللي بتحدد الازاحه لو واحد حكى لي قديش الازاحه في اي وقت معين يعني 6 افتر 5 سكندز افتر 6 سكندز كل ما علينا انه نعوض في هذا في هذه المعادله وبعدها نجد قديش قيمه الازاحه. طيب لايك uh, وايز لو انه بدنا نشوف uh, ال, يعني على مدى معين من الزمن يعني من صفر لست ثواني كيف حركه الجسم فبنعمل الحقيقه بناخذ عده نقاط على على التايم سكيل وبنشوف مقابلها كل نقطه عند اثنين ثاني وين الازاحه بتكون عند الاربع ثاني قديش الازاحه عند السكس وبناخذ نقاط كثيرة يعني بعدها بنقدر حتى نرسم خط يمثل الازاحه مع الزمن تغير الازاحه مع الزمن او تغير قديش بعد الجسم عن نقطه الاصل مع الزمن فلاحظ هذا الكيرف هو يمثل الازاحه مش معنى ذلك انه الجسم بيمشي بحركه دائريه هذا الكيرف ما بيمثل اتجاه الجسم او حركه يعني البروفايل تبع حركه الجسم انه بيمثل التغير الازاحه مع الزمن طيب هلا لو كان واحد يقول لي طيب انا بدي اجد الفلوسيتي الفلوسيتي عاده في مثل هذه الامثله احنا عاده نستطيع نبدا يعني احنا ما بدنا اياك يعني مش مطلوب منا نشتق العلاقه بين الفلوسيتي وبين الديسبيسمنت بامكاننا نروح مباشره على الفلوسيتي او الديسبيسمنت بروفايل والفانكشن ديسبيسمنت ونعمل تفاضل تجد نجد عند مباشره نجد الفلوسيتي فالفي از ايكول دي اكس على دي تي از ايكول 12 تي ماينس 3 تي سكوير لاحظ نفس الشيء هذه الفانكشن اللي بتعطيني الفلوسيتي فانكشن اوف تايم برضو عند اي وقت معين بقدر انا اجد قديش الفلوسيتي Uh, و likewise لو بدنا نشوف الفلوسيتي مثلا تغير الفلوسيتي لهذا الجسم من مثلا من صفر لخمس ثواني نبدا او ست ثواني بنبدا بناخذ يعني بنعمل جدول وبنشوف قديش الجسم لما يكون عنده زيرو سكندز قديش الفلوسيتي لما يكون اثنين سكندز ثلاثه سكندز اربع سكندز ناخذ 
عدة نقاط وبعدين نرسم هذا البروفايل اللي بيعطيني مباشرة لاحظ قديش سهل انه نقرا هذا البروفايل بنشوف كيف الجسم سرعته بتتغير مع الزمن على فكرة كل هذا اللي ظاهر أمامنا بالصفحة هذه بالنسبة للاشتقاق مش مطلوب منا إنما مطلوب منا كيف نستخدم المعادلة تبع الديسبليسمنت مش هنجد الفلسطي وكمان الكلام هذا بنقدر نقوله عن الاكسلريشن هذا كله الجزء الأول من هذه السلايد هذا عبارة عن اشتقاق مش مطلوب منك مطلوب انك انك تعرف انه الاكسلريشن هي اشتقاق اول للفيلوسيتي او اشتقاق ثاني للديسبليسمنت فهذا هي الفيلوسيتي هذه الاكسلريشن اذا كان عندنا هذه الفيلوسيتي از ايكوال 12 تي ماينس 3 تي سكوير الاكسلريشن دي في على دي تي از ايكوال 12 ماينس 6 تي كمان نفس الشيء لاحظ هذه المعادله في اي وقت بقدر اجد قديش قيمه الاكسلريشن إلا هذا الجسم لما يكون التايم زيرو الاكسلريشن بيكون 12 او 12 ولما يكون عندنا التايم از ايكوال 2 سكندز لاحظ بنعوض بتكون الاكسلريشن از ايكوال زيرو عند هذه النقطة بس لاحظ انه هذه المعادلة هي معادلة خط مستقيم الميل تبعه سالب فباجي عند هذا الخط احنا بامكاننا على فكرة انه نحط كل هذه الخطوط مع بعض على كل حال هسه في سؤال يمكن نطرح حاله يمكن نطرح سؤال عام يعني للتفكير انه what is true about the kinematics of particles يعني حركة هذه الجزيئات is it the velocity of the particle is always positive هل فعلا ال velocity is always positive لو نتذكر ال profile تبع ال velocity هل كان كل دائما positive طبعا هذا غير صحيح لانه كان البروفايل يعني صح كان في جزء منه بوزيتيف بس بعدين بصير نيجاتيف بصير زيرو. هل الفلوسيتي اوف ذا بارتيكل از ايكوال تو ذا سلوب اوف ذا بوزيشن تايم جراف؟ طبعا هذا اعتقد هو الجواب الصحيح لانه فعلا لو نروح على البوزيشن تايم جراف وعند اي نقطه نقدر بدنا نحدد الفلوسيتي بنقدر نجد الميل للتانجنت او الميل لخط التماس عند هذه النقطه خط التماس هذا لو نرسمه ونجد الميل له هو بيعطينا الفلوسيتي طبعا السي والدي مش صحيح if the position of the particle is zero then the velocity must be zero هذا مش صحيح ودي كمان مش صحيح if the velocity of the particle is zero then the acceleration must be zero وشفنا هسه انه هذا الكلام مش صحيح من السلايد اللي سبق زي ما قلنا الجواب هو B آه طبعا زي ما كنا في السؤال السابق لاحظ هذه طبعا هذه البروفايلز بتعطيني آه الحقيقة summation أو summary لحركة الجسم من time zero ل time six seconds آه بتعطيني ال displacement بتعطيني ال velocity بتعطيني ال acceleration وجيد إذا أنت مر عليك سؤال زي هيك إنك تضع ال يعني الثلاث الثلاث خطوط بيانيه او الثلاث ثري كيرفز تحطهم على نفس التايم سكيل يعني لاحظ التايم سكيل هذا بنقدر احنا نرسم خط عمودي من مثلا على 2 سكندز وننزله على طول 2 سكندز هذا 2 سكندز للجميع وهذا 4 سكندز وهذا 6 سكندز مشان نشوف ات اني تايم شو الجسم بيعمل وقديش بعده عن نقطه الاصل وقديش الاكسلريشن وقديش الفلوسيتي فهذا هو الحقيقة يعني هذه سمري سمري لكل النتائج اللي احنا حصلناها. هسا طبعا في عندنا اللي احنا راحين يعني نشوفه في هذا البرنامج انه عندنا اسئلة ما بيعطيني الفانكشن للديسبليسمنت. شو بيعطيني؟ بدل هذا بيعطيني فانكشن بتمثل لي الاكسلريشن. والاكسلريشن الحقيقه دائما هي اللي بت يعني بتظهر في الاسئله الاكثر عمليه لانه دائما القياسات في في الميدان ما بتكون القياسات عن طريق الديسبليسمنت هذا انت اذا احنا انا وياك وغيرنا اذا كان معنا تيب ماجر 
وبنقدر نوقف التيب ميجر ونقيس بالمسطره نقيس من مكان لمكان لكن هذا مش عملي لو انا بدي اقيس قد ايش سرعه السياره اللي جاي ماشي في الطريق او البوليس بده يقيس قد ايش سرعه السياره ما بيروح بقيس قد ايش المسافه وبقيس قد ايش السرعه على اساس انه المسافه وقد ايش بتقرب عليه فبدل هذا في عندنا شيء اسمه اكسلرومتر والاكسلرومتر هو عباره عن اداه استشعار بتقيس الاكسلريشن وهذا بيحدث لكل الاجسام اللي بتبعد عن الانسان والانسان بده يدرس بتتحرك وبده الانسان بده يدرس حركتها بدون ما يقرب عليها يعني انا لو بدي ادرس حركه طائره فوق في الجو او بدي اشوف حركه سياره بعيده بدون ما اصلها انا ما علي الا استخدم الجهاز الاستشعار هذا اللي بسموه اكسلرومتر فهذا بيعطيني قد ايش الاكسلريشن لهذه السياره او هذا الجسم ومن هذه الاكسلريشن انا بستطيع احسب الفيلوسيتي وبقديش احسب البعد عن في ذاك الوقت قديش بكون بعدها فالاكسلريشن هي الحقيقه البارامتر اللي ممكن احنا نشوفه في كثير من الحالات لكن كمان الاكسلريشن عاده بيكون في بعض المرات فانكشن اوف تايم وهذه اسهل اسهل شيء يعني يمكن يكون الاكسلريشن حقيقه اربع انواع النوع الاول اللي الاكسلريشن ثابت مش ليش؟ مثل مثلا الاجسام اللي بتسقط سقوط حر، قديش الاكسلريشن؟ احنا بنعرف الجسم اذا سقط بيكون الاكسلريشن حسب القانون الجاذبيه 9.81 اللي هي قيمه الجاذبيه قيمه جي هذا ثابت ما بيعتمد على الزمن هذا نوع والنوع الثاني من الاكسلريشن انه بيكون فانكشن اوف تايم زي ما شفنا هسه قبل شوي انه الاكسلريشن كان معطيني اياه 12 minus 6 times t هذا function of time uh, كمان بيجي عندي الاكسلريشن بعض المرات بيكون function of displacement يعني uh, بيعتمد الاكسلريشن على displacement للجسم وفي بعض الحالات بيكون الاكسلريشن function of velocity فبدنا نشوف في كل هذه الحالات بدنا نشوف كيف نتعامل مع هذا الجسم ونشوف قديش ال يعني البارامترز الاخرى لهذا الجسم، يعني اذا اعطاني الاكسلريشن طبعا بدي اجد الفلوسيتي واجد الديسبليسمنت بدي اعمل انتجريشن. طيب امثله على ال يعني على الجسم اللي بيتحرك وبيكون الديسبليسمنت هي او الاكسلريشن هو فانكشن اوف بوزيشن طبعا احنا بنتكلم عن الاكسلريشن بنتكلم عن القوه لانه الفورس تساوي الماس تايمز اكسلريشن. فلاحظ لو شو عندنا مثلا هو الان السؤال بقول لي كان يو ثينك اوف ا فيزيكال اكزامبل وين فورس از ا فانكشن اوف بوزيشن الجواب على ذلك الزمبرك على الزمبرك كل ما شديته يعني كل ما عملت الديسبليسمنت كل ما زادت كل ما كانت قوه الشد اكبر هذه واحده طيب مثال اخر وين ذا فورس از ا فانكشن اوف فيلوسيتي اللي هي عندي لما يكون عندي الدراج الدراج اللي هو الاحتكاك الاحتكاك احنا زي ما كنا بنعرف انه الاحتكاك بيعتمد على السرعه كل ما زادت السرعه كل ما زاد الاحتكاك على كل حال لهذه عند هذه النقطه راح نتوقف الماده العلميه لهذا الجزء من هذا الشابتر انتهت الباقي علينا ان شاء الله انه نبدا محاضره محاضره الفتره القادمه ان شاء الله بنستهلها بحل امثله مباشرة على المادة اللي شرحناها قبل شوي، يعني لاحظ انه المادة مش كبيرة، والمادة من ناحية علمية يعني خلينا نقول مستواها مش عالي كثير، لكن شو اللي مهم فيه هون التطبيق، فاحنا بدنا نشوف أمثلة عملية ونطبق عليها القوانين البسيطة اللي مرت علينا، وإن شاء الله بنجدها سهلة، وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.